Kung naghahanap ka ng budget MTB na 27.5 ang size ng gulong, para sa'yo ang video na to. Sa video na to, bibigyan ko kayo ng pitong 27.5 MTB na pwede nyo mapagpilihan na below 7K ang price. Boom bike na yun ha. Ah. What's up mga kapadyak? Ako ang kapadyak nyo na si Ian. Kung bago ka sa channel na to, gumagawa ako ng mga Tagalog bike related videos kahit ano basta tungkol sa bike. Kaya kung hilig mo na magbike at masaya ka na nakapadyak, para sa yun, channel na to, subscribe na para maging search bike kapadyak ka na din. Disclaimer lang muna, una, hindi ako nagbebenta ng bike kaya huwag kayo sa akin mag-inquire na bumili. Pangalawa, itong mga bikes na nasa listahan na to, ito lang yung mga bikes na nakikita ko sa FB na pinopost ng mga shops. Hindi lahat ng brand o model may sasama ko dito kasi wala namang isang lugar na pwedeng pagtingnan ng lahat na ng mga bikes na yan na nandun na din yung mga presyo. Kaya kung ano lang yung maalala ko, yun lang yung nasa list na to. Pangatlo, kayo na bahala maghanap kung saan shop meron nung mga bikes na mababanggit dito. Wala akong affiliations sa mga bike shops kaya bahala na kayo. Pang-apat, pwedeng iba yung presyo na sasabihin ko dito sa presyo na makikita nyo. Kasi pwedeng nagbago, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba o iba lang talaga magpresyo yung shop na nahanapan nyo. Basta yun nandito na price, yun na yung pinakamababa na nakita ko. Simulan na natin. Una sa listahan, yung Kisto Striker. Ang Kisto Bikes, Trinks din galing yan. Nagkaroon ng Kisto brand kasi para meron pang basag sa market competition si Trinks sa mga murang bikes. Itong Kisto Striker 27.5 na ang pinakamura sa listahan na to. 5.5 ang price ng bike na to. Aloy na yung frame, may lockout yung fork, 3x8 speed na sandra ng pesa, Kenda brand yung tires. Okay na din to bilang starter na MTB. Kung ito lang yung pasok sa budget, hindi nga lang ganun kaganda ng pesa. Pero kung pang pasyal pasyal lang, pwede na. Next sa listahan natin ay yung Trinks M100 Elite. Nakita ko na ng personal tong Trinks M100. Kaya lang, yung 26 variant lang yun. Pero parehas lang naman yun. Sa wheel size lang nagkaiba. Kasi sa Trinks, pag may Elite, ibig sabihin, 27.5 na. Tingin ko mas okay na choice to kaysa dun sa 26 sir na M100 din kasi 200 lang ang price difference nila. Pero meron ka ng 27.5 na bike. 6,000 ang price nitong Trinks M100 Elite. Bagong labas lang na 2018 model to from Trinks Bikes. Alay na yung frame, naka internal cabling na din kaya maganda yung batalya. 3x7 speed ang setup na halo ng L2 at Shimano. Hindi na combo shifters kasi L2 ang nakakabit sa kanya na shifters. Medyo mas okay yung para sa akin kasi kung nagbabala ka na mag-upgrade ng hydraulic brakes, hindi mo na kailangan na magpalit din agad o bumili pa ng shifters. Preno na lang yung pabalta mo. Naka hydraulic brakes ka na. Wala nga lang lockout yung fork. Very basic na suspension fork lang. Na kenda tires na hindi na din masama na choice. Kasi maganda na din naman yung frame. Okay na okay din i-upgrade yung mga pyesa katagalan para pwede nang sumabay sa medyo mas mahal na mga budget bikes. Aloy kasi yung frame at naka internal cabling. Dagdag mo pa na 27.5 MTB na to. Kaya kung bibili ka ng murang budget bike, ito na yung pinakamura na sulit din i-upgrade. Pangatlo sa listahan, yung Phantom Intensity 27.5. Ganun din, tulad ng Kisto brand. Sa things din galing yung Phantom bikes eh. Pambasag lang ulit sa market ng mga murang budget bikes. 6.3 ang price nitong Phantom Intensity 27.5. Aloy yung frame at naka internal cabling na din. 3x8 speed ang setup na L2 parts. O okay, hindi naman yung L2 parts eh. Kasi ako mismo, ginagamit ko yan. So far, hindi naman ako nagka-issue dyan. May mga nagsasabi, pag L2 daw, madaling masira. Pero, bakit yung L2 na nakabit sa bikes ko, yung L2 A3, L2 A7, okay pa naman. Tulad ng Trinks M100 LE, dahil L2 ang shifters nito, at hindi combo shifters, preno lang ang bibili mo kung gusto mo mag-upgrade ng hydraulic brakes. May suspension yung fork at may lockout na din. Kenda na din yung tires. Pang-apat, yung Kisto Striker Hydraulic. Walang kinaiba tong Kisto Striker Hydraulic dun sa unang Kisto Striker na 27.5 na nabanggit natin. Ito, naka-hydraulic brakes lang. Same specs overall. Naiba lang yung preno. Mas mahal dahil 6.4 na ang price nito. Alay din yung frame at may suspension fork na na may lockout. 3x8 speed ang setup. L2 yung shifters pero sandran pa din yung FD at RD. Tapos si spark hydraulic brakes na to. Mas okay yun kesa mechanical brakes kung ako ang tatanungin. Kasi mas madali magpreno pag naka-hydro. Easy lang yung pagpiga at pag-modulate ng braking. Kenda din yung tires. Pang lima sa listahan, yung Trinx C822. Limited edition lang daw to pero hindi ko alam kung paano naging limited. Siguro dahil sa Pinas lang ulit may release na ganito. Tulad nung Trinx C520, M520, at C782. 6.5 ang price nito. Ali yung frame. May lockout na din yung fork. 3x7 speed nga lang ang setup pero Shimano parts. Naka mechanical disc brakes pa. CST altering naman yung gulong na 27.5 din. Hindi ko alam kung bakit mas mahal to. Pero kung ako ang tatanungin nyo, mas pipiliin ko yung 
Phantom Intensity o yung Trinx M100 Elite kesa dito. Kasi parang wala na namang special sa kanya eh. Hindi pa naka internal cabling yung frame. Tapos 3x7 speed lang. Pang anim sa listahan natin yung sikat na sikat na Faxter FT301. Sumigat talaga tong model na to kasi sa ibang brands, walang kalaban sa same price na 27.5 itong Faxter FT301 nung lumabas siya sa market. Dati sa Trinx M500 lang yung kapresyo nya, same specs lang sila pero medyo mas may lamang tong Faxer FT301 kasi 27.5 yung width size nya kesa dun sa Trix M500 na 26er lang noon 6.5 ang price nitong Faxer FT301 ali yung frame, hindi nga lang nakita na ng cabling may suspension yung fork at may lockout na din 3x8 speed ang setup na naka Shimano parts Piper yung brand ng tires na 1.95 lang yung laban pwede na din pang starter last sa listahan natin yung Trix M116 Elite 27.5 din syempre kasi may Elite 6.7 ang price nito alay na din yung frame at naka internal cabling na din may suspension yung fork pero walang lockout 3x7 speed 3x7 speed ang setup na naka Shimano combo shifter CST jet naman yung tires kung ako ang tatanungin nyo pinaka sweet spot na sa mga choices na to yung Trinx M100 Elite o yung Phantom Intensity kasi aminin natin pag budget bikes yung pyesa talaga unang pinapaltan dyan para mas gumanda yung setup. Yung mga budget bikes, okay yan na pagpilihan din naman kasi kung nagdadalo ang isip ka pa na baka hindi ka naman maumaling pagbabike, hindi ganun ka lang yung nagastos mo. O kaya, yun lang yung pasok sa budget tapos upgrade na lang pag nagka-budget ulit, ganun yung plano mo. Kaya na ba alam mamili kung budget mo ay 7K lang pababa tapos 27.5 na MTB yung hanap mo. Kayo ano sa tingin nyo yung mas sulit na choice sa mga yan, post nyo nga sa comment sections o meron ba sa inyo na yung bike na ginagamit ay isa sa mga nabanggit ko sa listahan. Share mo naman sa amin ang experience at review mo sa bike na yan. Post mo lang dito sa comment section sa baba. Like, comment, and subscribe. Like kung nagustuhan nyo yung video na to para alam ko kung gagawa pa ako ng mga ganitong top list videos pa sa future. Comment kung may tanong kayo, request, o suggestions. Post nyo lang sa comment section sa baba. Pag-uusapan natin yan. Subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Banay pa tayong videos na i-upload. Kita kits na lang sa mga susunod na videos. Batihan na lang sa daan. Ride safe mga kapadyak. Teka, baka may ibang brand kayo na gusto kong idagdag doon sa mga nasabi ko. Post nyo natin sa comment sections.